themi në transmitim të drejt për drejt të ndëruar shikues në këtë transmitim maraton në një dit të zjedhje shqiptarët janë drejtuar sot që ndra vetë votimit që prej orës të shtatë të mëngjesit e teksa në ndajnë për thuaj se 30 minuta nga mbyllja e këti procesi vazhdojmë të jemi me një shifër zyrtare nga Komisioni Qëndrori Zjedhjeve përse për ketë pjesë marjes në këto votime dheri në këto momente pra referuar orës 15 dhe si pas të dënave zyrtare nga Komisioni Qëndrori i Zjedhjeve flitet për një pjesë marje prej 15.5%. Me gjitha të jemi në pritjet një deklarate për të tjera shifra që do të vinë Vetëm pasi të mbyllet i gjithë procesi do tjetë deklarata radhës nga Komisioni Qëndrori Zjedjeve, po ndishni e ndo që të pak më parë edhe grafikisht në rang komptar, numrin e votuezve, edhe njëre pas qërojnë për ju, janë 61 bashki, gjithsej 3.536.016 votuez në gjithë Shqiprin, 526.382 votuan, pjesë marja dhe i norën 15 e ri për sëris. Këto pra janë të dhenat më të fundit zyrtare nga Komisioni Qëndrori Zjedjeve, fritet për 15.5%. Nuk është dhenë tjetër informacion, do të presim edhe 30 minuta për thuese të mbyllet i gjithë procesi dhe për të patur një shifër të sakt pra për këthyër kjo në përqindje të të pjesë marësve në këto zjedje. Rikëthejmë në studio, këtë radhë më është bëshkuar Ministria e Tilda Gjonaj. Mirë se erdo, të knesit ju kemë në studio. Mirë se ju gjitha, farim derit për ftesën edhe ju përgëzoj për ndjekjen edhe për cilje në mënyrë maraton të Ju falenderoj unë në emër të gjithë stafit të njës 24. Sot një ditë zjedjesh e qëtë, shumë e qëtë, që farë për ndodhë? Në shtë të ndodhë nesër? Në fakt, mendoj që është procesi më model përsa i përket administrimit të procesit zgjedhor, por jo vetëm, dhe përsa i përket që është i vetë të siguris, qëtësis, pa patur incidente, pa patur problematika edhe në qëndrat e votimit, po thuaj se votimi ka filluar në të gjitha qëndrat e votimit në orar, të këtuk mendoj një problematik të vogël, por ajo që farë shumë rëndësishme është që kemi një proces të administruar më së miri me komisioner ku ka në andarësi në tyre edhe komisioner kryesisht të vendosur nga KSHZ, që është për herë të parë, dhe mund të themë që e përbënd tjetë si zgjedit më model, sidomos për qështit e siguris dhe incidenteve. Duke mbajtur parasysh dhe duke mbajtur konserat situatën që ishte për para këture zgjedive konfliktuale, me dhun, me problematikat të ndryshme, me moslejim të ushtrimit të funksionit nga këzazët në ambjente publike në disa bashki, Kjo në fakt sot ishte vërtet një proces model brënda standarteve duke garantuar legitimitetin pikërish të këti procesi zgjedhor për zgjedhjen e kandidatve për kërëtar bashkis apo dhe për kshilat bashkjak. Qëfar dhe të bëjë partia socialiste nesër? Qëfar ndodhë pas këture zgjedhjeve me këto fitore ka ishtë madhe në shumicën e bashkive, le të themi po të themi para prakish duke që nëse në 30 një bashki, Kemi vetëm një kandidat që vjen nga lansa për Shqiprinë e Europiane. Do të sot që do të keni mazhërancën në gjitha bëshkit e vëndit? Do presim rezultatet që zyrtare, në basë gjithë procesit numërimit dhe në basë rezultateve të këqëzës. Më pas, unë mendoj që edhe nesër, një koriku është një dit ndryshe në fakt, që ne duhet lëmë pas gjdo tension politik që kemi pasu dhe i tani, qdo situat cilën e ka siel vëndin dhe e ka i ka quar qytetarët pikërisht në atë vendim marje që sot të marim pies në mënyrë masive në zgjedhje dhe të marim pies masivish në zgjedhje në mënyrë pajsore në mënyrë shumë qytetare edhe për të respektuar gjithë institucionet dhe për hirtë vërtetës mendoj që përndaj nejse një korikur shumë rëndësishëm dhe na intereson të gjithve që të shikojmë vetëm për para. Vetëm për para, jo vetëm në pjesën e atyre të cila do dalin si rezultate nga zgjedhjet vendore, por nga nga tjetër për para edhe për reformat që janë ndërmar për shtetë formimin, si që është reforma në drejsi, për qështit e siguris dhe gjdo reform tjetër që ka të bëj pikërish në forcimin e demokracis dhe në forcimin e institucionet shtetërore për cilët sot qytetarët për një vërtetës e të reguan që janë të gatshëm dhe e duan 
shtetë formimin duan forcimin e institucioneve publike dhe janë të gatshëm që të vazhdojnë për para dhe kjo është arsye që sot ne kishim të pjesmarje në zgjedhjet vendore. Ndalemi tek pjesmarja, e ripërsërita edhe pak më parë, ne i tani kemi Shqiprën zyrtare që vjen nga Komisioni Qëndrori Zjedhjeve, ok, fritet dhe i në orën 15, 15.5%. Që ka vënë edhe në alarm nga nga tjetër opozitën e cila thot që është një pjesmarje kodja e ullot. Pra që populli në një farë mënyre të ka zjedhur bojkotin. Shë djetë që për zjedhjet vendore, gjithmon pjesmarje është me ullot. A shmo të për që jemi në një palë zjedhje atipike, në krasi me gjithë zgjedhjet vendora po parlamentare që janë zhvilluar më përpara. Dhe pavarësisht, kësaj, për sëri është për të lavdëruar fakti që qytetarët kanë marë pjesë në një dit dhe si kjo e dje lëndzeht në orët e parët në gjesit, votimi ende nuk ka përfunduar, presim edhe për disa minuta, të cila do të nga të regojnë më pas se cila do tjetë pjesë marja. Dhe dihet që një pjesë e qytetarve e lënë edhe gjatë pjesë së dytë të ditës për të votuar në basi karën dhapa duke zgjedhë disa orare të cilat janë të përshtashme për të. Për ta, për ndaj unë mendoj që është herët të flasim, por gjithësësi të qëfardoloj pjesë marje, me qëfardoloj përqindje që të dalë, 15.5 apo 1% dje tjetër më e lartë, absolutisht nuk cënon legjitimitetin e këtyre zgjedhjeve dhe nuk dëmton pikërisht legjitimimin e institucioneve të reja të cila do të zgjidhen nga zgjedhjet e tri e qëshorë. Jam shumë dakord, por nuk i cënon gjitha këto që thatë, por nga nga tjetër për partijin socialiste dhe për kërëministrin e dirama, që farë do të thotë nëse do të kemi një përqin dje të ullët? Ju thash, ne jemi të knashur se po thuaj se deri të pakte nga informacionet që ne kemi në përmijet vëzhguzve ta në teren, ka një pjesmarje të atil të cilën ka pasur edhe në 2015-ën përsa i përket votave që kretari partis apo këshillë bashkja ka fituar në 2015-ën. Prandaj, mendoj që nuk është absolutisht shqetsim, asë për partinë socialista, asë për kërëministrin, fakti që është kjo pjesmari që në mendimin tim absolutisht përfajson vullnetin e qytetarve, e banorve tiranë, e qytetarve shqiptarë për të zgjedhur organet e pushtetit vendorë. Do të ishte mirë që të kishim më shumë pjesmari, pa tjetër, por, ashtu si që thash më përpara, këto janë zgjedit të cilat janë atipike në lojnë e tyre, të bojkotuara nga opozita jash parlamentit, të kërcënuara në mënyrë të vazhdushme, deri vonë e kishim kryetar bashkish të cilët pengonin që organet e për administrimin zgjedhor të ushtronin funksionin e tyre, duke mbyllur institucionet publike, shkolla, qerda, si në shkodër, apo vaudejes, apo disa bashkit të tjere të cilat, Për hirtë vërtetës e vendosën procesin paksa më në tension se që duhet ishte. Dhe në mënyrë absolute, rasët tila nuk mundet që të tolerohen dhe nuk mund kush do të bëj sfid institucionëve shtetërore në rasët kush ke ligjë. Por nga nga tjetër, edhe opozita thot që nuk mund të bëhet sfid popullit që të dalit dhe të votoj me zorë, apo jo? Absolutisht. Me kërshëni me... Më vjen keqë sepse kjo është një gjyë që unë nuk e kam dëgjuar dhe në asë një moment, asë një qytetar dhe në asë një rast, unë nuk kam djeni apo dhe publikisht që të jetë kërcënuar, intimiduar një qytetar që të shkoj të votoj. Opozita ka dhenë plot plot të raste ka denoncuar, plot të raste të tila që janë kërcënuar me vëndin e punës. Në mënyrë absolute nuk ka në djenin time element të tilë që tjenë kërcënuar apo intimiduar qytetar për të votuar, i pam sot ku shkonin që të votonin në orë të parët më gjesit, e kuptush me sepse ishë në orë më të freskëta, por nuk bëhet fjalë dhe më hoj kategorikisht qëfar doloj tendence, qëfar doloj akuzet të tilë për të thënë që qytetarët janë kërcënuar apo intimiduar për të marë pjesë në zgjedhja. Unë jam e bindur që gjdoj qytetar e ka kuptuar vetë që pikërishtë vota sot 
dhe procesi zgjedhor është shumë rëndësishme jo për faktin që po zgjiden kryetarët e bashkive apo organet e këshillit bashkiak, por ka të bëjë pikërisht në ndryshimin që duhet të siell, duhet të vijë në Shqipëri në bazë gati 30 vjetësh tranzicion me qëllim që precedent të cilët ka ndodhur deri 2 vjetë më përpara, që kanë kërkuar pushtetin në tavolin, që kanë kërkuar gjysmën e qeverisi në marveshën e 2017-ës, të mos zhvillohen apo të mos ndodhin më në rastet kur qytetarë shqiptarë kanë votuar në mënyrë të qartë për partin socialisë në rrasin konkret, ku fitoj majorancën në qeverisëse dhe qeverisë e vetëme që nga 2017. Dhe kjo nuk mundet në mënyrë absolutet të konsiderohet që qytetarët janë intimiduar për kundrezi, unë i vlerësoj maksimalisht me gjithë gjestin e tyre, pavarësisht krimi të klimën së tensionit të disa ditëve më përpara, që nuk e ndihmon të procesin e sotëshëm, dhe në basë të disa nga arsyet që kemi një pjesmarë të tilë vjenë pikërisht nga kjo, nga këtë tensioni kryuar nga opozita, dhe përsëri i falenderoj qytetarët të cilët kanë shkuar të ushtrojnë të drejten e votës, jo thjeshtë si një drejt, por si një përgjësi qytetare për të zgjedhur organet e qeverisjes vendore. Nëse do të ketë vëzhdojt të kërkoj mendimin tua e se i përket të pjesmarje së ullët, nëse do të ketë vërtet pjesmarje të ullët, a duhet të reflektoj kërë ministri edhe rama? Unë e përmonda absolutisht dhe ne që në momentin e parë që jemi futu në garë si subjekt zgjedhor për zhjithë të rritë qëshorit, pasi presidenti vendosi dhe dekretoj datën e zgjedhjeve për të rritë qëshorin, nuk e zgjodhëm që t'ishim pa një pa pa kundështar ose pa patur opozitën jash parlamentit në këtë garë. E zgjodhëm dhe i vun kushtet pikërisht opozita. Përsa kohë që nuk duan të garojnë në zgjedit vendore, atër kjo është absolutisht e lirë nga anaj tyre, pavarësisht nga vjen apo nuk nga vjen mirë e kemi dashur apo se kemi dashur këtë proces. Ne do donim, pa dushim të kishim një kundështar të fort për para, por nuk është të zgjedhja jonë, nuk e vendosëm ne në këtë mënyrë. Për kundrazi ne ishim subjekt zgjedhor, po garojmë, po respektojmë të gjitha regulat e procesit, po tentojmë që procesi nga ana e administrimit të jetë absolutisht sa më afer dhe brënda standartëve ndërkomtare. Sot ka ndalë dhe kemi ndjekur edhe nga media që ambasador të engarkuara me punë e shtetë bashkuarët e ambasadës dhe bashkuarët e Amerikës ka dalë për vëzhgime në disa qëndra votimi ambasadori i delegacionit bashkëtë Europian, ambasadori Britanik, të cilët janë shprehur për para kësaj dite që të ndaloj të zdoloj dhune apo zdoloj intimidimi që ju bëhet qytetarve në përmjet protestave të dhunshme. Dhe kjo është do me thënë se përsa kosha ata e kanë bështetur fushimisht faktin e 30 qëshorit dhe zhvillimit të zgjedhevi në datën 30 qëshorit. Sa i përket dialogut me partijin demokratike? Gjështu të ndodhi pas ditës nesërme, do të kërkoni të keni dialog me partijin demokratike? Kjo është një qështje cilën besoj që edhe kërë ministri e ka ftuar në mënyrë të vazhdushme edhe kërëtarin e opozitës bashën për të folu në mënyrë të vazhdushme, ju e dini që në mënyrë të shpesht para disa javë është ka dërguar letrat hapura, dhe kjo është një qështje që do të vazhdoj pa dushim në bastë të asaj që do të vendoset edhe do të dhe kërë ministri do të mendoj, por jam e bindur që partia socialiste ka ishën gjithmon e hapur për dialog dhe ka ishën gjithmon e hapur për një dialog konstruktiv pa kushte të cilat janë vendosen nga opozita. Qëfar është të gash me partia socialiste të dialogoj me opozitën? Fjallëm, fjallëm pikërish rezultateve të zgjedhjeve të tri e qëshorit, e cila është një dit për të shënuar për shkak të një procesit të jarë zakonshëm dhe ashtu në si që thash model, dhe pastaj të ndjekim gjithë në gjarët tjera me radhë se si do të zhvillojnë. Në doja komentin tua i sa i përket përgjimeve që implikojnë në zërtarë të lartë të partijës socialiste, faktorin ndërkomtar ka deklaruar një zëri se duhen jetime serioze. Po, edhe ne, si partijës socialiste, si qeveri, me ajsa në atakon në pjesën e përgjësis, pa dushim, 
jemi të hapur që këto procese hetimore absolutisht të jenë jo vetëm të pa anshme, por të jenë dhe të shpejta, e kemi kurkuar që herët nuk është prokuroria organi akuzës një organ që varet apo që ndikohet nga partijet socialista apo qeveria, prandaj nuk të pavarësi që ka organi akuzës, pa dushim, unë jam e bindur që do të kryin një proces të pa anshëm, por do duhet që të veproj. Më shpejt, ashtu si që ka vepruar së fumi dhe kanë të reguar edhe me deklaratat e prokurorës përgjithshme apo deklaratave të prokurorës krimeve të rënda. A do të kete reflektim nga ana e Partijës Socialiste për këto përgjime? Në cili do të ishte reflektimi në të shfarë? Në do shta duke distancuar këto personaje? Këto janë disa indicje të cilat imbetet prokuroris të provoj dhe më pas vendimet Partijës Socialiste në bas të atyre qëfar do të nëzjeri prokuroria dhe qëfar do të rezultoj nga hetimi. Zënja Gjonaj, ndërko, gjukata kushtetuese, kur ngrijet qëfar do të shyrtoj përveç dekretave të presidentit? Gjukata kushtetuese është në proces në base e kam deklaruar disa herë, por këshilje mërime me ndrejtësi për kërën një proces të jarë zakonshëm përsa i përket vlerësimit, verifikimit dhe më pas rankimit të kandidatve për gjukatë kushtetuse dhe unë besoj që ata do të përfundojnë të procesa më shpejt me që lim që në shtator apo të tor gjukatë kushtetuse të filloj funksionimin e sajtë, të jetë efektive përsa kohë që ka një numër të lartë vakancash në gjukatën kushtetuse. A mund të vërë në dushim legjitimiteti në zgjedjeve të 30 qërshorit të edhe kushtetuese? Gjukatën kushtetuse mundet nëse do të ketë kërkesa, pavarësish se kërkesat përsa i përket vendimarjes këqëzës lidur me zgjedjet i përket kolegjit zgjedhorë, Por, pa dyshim, gjukata kushtetuse mund të shurtoj si pas objektit, por jo drejt për drejt me pjesën e legjitimitetit të zgjedive përsa ko që vendimi i këqëzës në momentin që shpalë rezultatet e këture zgjedive i përket në kompetencë kolegjit zgjedhor për ta marë. Më shguesit ndërkomtar, kanë tënë se do të shprejnë ditën e nesërme, përse i përket këti procesi zgjedhor, qëfar pristin nga të si do të shprejnë? Mua më vjen mirë që ose beo dirë si një organizëm i specializuar për monitorimin e zgjedhjeve i kanë djekur procesin para zgjedhor, po edhe ditën e votimit në mënyrë të vazhdushme, dhe jam e bindur që ashtu si që e kanë pasur tradit që një dit pas ditës votimit nëzjerin raportin e tyre për të nëzjerë konkluzionet e para, por duke parë se si procesi ka shkuar dhe i tani, të shpresojmë që gjithashtu edhe në procesi në vazhdim të jetë me të njitat standarte dhe me të njitën qëtësi apo pa incidente, do të kemi rekomandima apo rezultate pozitive nga raporti para praki ose beo dirit. Nga nga tjetër, presidenti sot nuk është shprejur, nuk e parë përveç një statusi që ka publikuar në rjetet sociale, si një ditë të zakonçme. Ju si është një pozicionin e tim? Unë mund të them, mund të flasë për pozicionin tim, që e shikoj një ditë e cila më jepet vetëm njerë në dy vjetë për të patur, dhe mendoj si një ditë ku unë duhet ushtroj dhe tyra dhe përgjësit e mija si qytetare, në shërbim të demokracis dhe funksionimi të institucionën shtetërore. Zonja Gjonaj, unë ju falenderoj që ishit me mua në studio, ju falenderoj dhe ju të ndërru a shikuës që në ndoqët, shkëpute e mi vetëm për pak publicitet, e rikëthemi vetëm pas pak me të tjera informacione që ndroni me ne me lidhjef tona të drejt për drejta nga qëndrat e votimit, gjithë gëzetarë tonë janë të shpërndar në të rene, du të raportojnë informacionet më të fundit, vetëm pak minuta në ndajnë nga mbyllja e këti procesi.